ഓക്കെ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ആസ് യു നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡെറ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി ഡ് എ പ്രോബ്ലം ഓൺ ദോസ് നോ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദൻ യുവർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് യുവർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡെറ്റ്സ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിക്ക് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് റിട്ടേ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും റേറ്റിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പലിശ ഇപ്പം ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോണിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത്രയും രൂപ പലിശ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എവിഡൻ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വിറ്റിയിൽ പക്ഷെ അതില്ല ന സിൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ന ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി there are several methods uh, which we will do it one by one and other you are at a class level now we look at two class side we will do it now uh, what you have to understand is uh, cost of equity in the shareholder and expectations are not expectations okay what he expects from the return okay return i to return i to expect in the ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹീസ് നോട്ട് ഗിവിങ് യു ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെറ്റ് പക്ഷെ ഹീസ് ടെനിങ് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അല്ലേ ഇത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾ റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ഫോർ യൂസിങ് ദോസ് ഫണ്ട്സ് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഈക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പല പല എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി വൺ മെത്തേഡ് ഇസ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻറ്റ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർണിംഗ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻറ്റ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് നോ ഡിവിഡൻറ്റ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് അസംഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൻ ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിസ് സേവിങ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു റിസീവ് a dividend at the current rate of return adayid firm inde share value undallo adinde basis la irikkum nammulu ee parnittulla dividend calculate cheya what is the capitalization alleng what is the market value of the company adinde basis la irikkum nammulu ee parnittulla dividend convert cheyunnu alleng dividend predict cheyunnu okay now this method is also known, uh, known as dividend price ratio method okay dividend price ratio method now why is it called like that i'll exp- i'll show you the formula now as always cost of capital in the variable nammal k vechittan represent cheyina when it is cost of equity ke okay this is equal to d by mp into 100 avo ningalku doubt undam mp endan simply put it market price d is the
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇത് മോറോലെസ് തിയറട്ടിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് അടുത്ത ഫോമുല അടുത്ത മെത്തേഡ് ബിൽഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ ഈൽ പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിവിഡൻ ഈൽ പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി അസ്യൂം ദർ ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് എലമെൻ്റ് ടു ദി ഡിവിഡൻ ദാറ്റ് ഡിവിഡൻ ഗ്രോസ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻ ഗ്രോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദി ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻ്റിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേ സ്റ്റാഗ്ലൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഗ്രോയിങ് എന്നൊരു കൺസൻട്രേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോമുല കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ എം പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ജി ഓക്കെ ജി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിവിഡൻഡ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ വർഷാവസാനം കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഡി വൺ നാ ഹൗ ഡു ഫൈവ് ഇൻ കേസ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില പ്രോബ്ലംസിൽ അവർ ഡി അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അടച്ച ഡിവിഡൻ്റെ തരുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇമാജിൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മേ ബി ഗ്രോത്ത് അഗെയിൻ ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ക്ലിയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സീറോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൺ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോമുല ഫോർ ദിസ് നോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രോബ്ലം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രീഫ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ a company plans to issue 1000 new shares of rupees 100 each at par okay the flotation cost is 5% of the share price the company pays a dividend of rupees 10 per share initially and the growth in dividends is expected to be at 5% compute the cost of new equity shares full stop if the current market price of an equity share is 150 calculate the cost of existing equity share capital ivide rendu karyangale choikkunnundu new equity de existing okay existing equity de choikkunnundu appo sradhikkinte oru karyam rendu karyangale nammal kandupidikkanam okay so let's look at the eight adhi choikkunnu new equity aanu ke is equal to d by np into 100 plus g സോ ഡി എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ന ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഡി ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഡി സീറോ ആണ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഡി വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ടെൻ ബൈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഷെയർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് നോക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ percent plus 5 percent that is equal to 15.53 percent okay 15.53 percent is the cost of new equity shares clear this is for the new equity share ini nammal odu choikkunna oru chodyam undu 150 rupees aanu current market price nu vechanal engane irikkum cost of equity existing in okay so let's do it over here Again, same formula, only difference is KE is equal to D by MP, okay, into 100 plus G, okay. So, D at the end, 10 divided by MP is 150 into 100 plus 5 percent. And then, see, we have the value in the end of the end, that is 100 by 15 plus 5 percent, that would be 6.67 plus percent plus 5 percent that would give you 11.67 percent okay so this is 
the cost of existing existing equity da cost on 11.67% so hope you are clear with this concept where issues onnilla idu or direct problem aanu idum velli budhimuttu illatha or problem aanu idu kaiyittu varunnana cheri cheri issues namukku korcha adhigam onnu sradhichu cheyanda problems varunnathu okay so hope you are clear with the two methods nammal inda discuss cheyidha rendu method nu parayunnathu dividend yield method um dividend yield plus growth method um aanu okay so thank you